നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ കേന്ദ്രം നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പതിനാല് ഇ എസ് ഐ ഡിസ്പെൻസറികൾ വരുന്നു എലിപ്പനിക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഗർഭിണികൾ മീൻ കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമമെന്ന് പഠനം വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ആധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളോടെ ഇ എസ് ഐ ഡിസ്പെൻസറി വരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാവും ഇ എസ് ഐ കോർപ്പറേഷൻ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ ബ്രാഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഭാവിയിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ഇ എസ് ഐ ആനുകൂല്യങ്ങളെ ജീവനക്കാർ ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആശുപത്രികളിലാണ് ചികിത്സ തേടുന്നത് അതിലെ അസൗകര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഇ എസ് ഐ ആനുകൂല്യമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാനുമാണ് ഈ സംവിധാനം എലിപ്പനിക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഓടവൃത്തിയാക്കൽ കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ കുളം വൃത്തിയാക്കൽ തുടങ്ങിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരിലാണ് എലിപ്പനി കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഇത്തരം ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ പ്രതിരോധ ഗുളികയായ ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്ന ക്രമത്തിൽ ആറു മുതൽ എട്ട് ആഴ്ച വരെ നിർബന്ധമായും കഴിക്കണം എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ഗുളിക സൗജന്യമായി ലഭിക്കും കൈകാലികളിൽ മുറിവുള്ളവർ ജോലിക്കിറങ്ങാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പനി പേശിവേദന തലവേദന കണ്ണിൽ ചുവപ്പ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം ഡെങ്കിപ്പനിയും ഹോമിയോ ചികിത്സയുമാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതി ഡിസ്പെൻസറിയിലെ ഡോക്ടർ അഗസ്റ്റിനാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്താണ് ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കാലമാണ് എത്രത്തോളം ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് കേരളത്തിൽ സാധാരണ മഴക്കാലം പനിക്കാലം കൂടിയാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയും മറ്റ് വിവിധ തരങ്ങളായ പനികളും സാധാരണ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും മഴയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് പൊതുവെ ഡെങ്കിപ്പനിയും മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികളും അല്പം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ബോധവൽക്കരണവും പരിസരത്തിനെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്കുണ്ടായ ബോധവൽക്കരണവും ബോധവും ഒക്കെ അവബോധവും ഒക്കെ കാരണമായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിലുപരി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മെയ് മുതൽ തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായതാണ് ശരിക്കും എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും ഭീഷണി ഈ വർഷത്തെ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ വകയില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു സത്യമാണ് കാരണം ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ഇ ഡി സി ജി ടി കൊതുക് പ്രധാനമായിട്ടും മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നത് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി തുടർച്ചയായി മഴയുണ്ടായിരുന്നത് മൂലം തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും കൊതുകിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ കുറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന കാലം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് മഴ മാറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഏത് കൊതുകും ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ഇ ഡിസ് കൊതുകായാലും മറ്റുള്ള കൊതുകുകളായാലും അതിനനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നദികൾ പുഴകൾ ജലാശയങ്ങൾ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ ഒരുപാട് ജലസ്രോതസ്സുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമയത്ത് പോലും ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറില്ല മറ്റൊന്ന് വേണ്ടത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഊഷ്മാവിൻ്റെ അളവാണ് അത് സാധാരണ ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി മുതൽ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി വരെ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് കൊതുകിന് ഏറ്റവും മുട്ടയിട്ട് വികസിക്കുന്നതിന് പെരുകുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം അതോടൊപ്പം അടുത്ത് വേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം മനുഷ്യ രക്തത്തിൻ്റെ സാമീപ്യമാണ് നമുക്കിടയും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നഗരമെന്നോ ഗ്രാമമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ജനവാസ വ്യവസ്ഥ ആവശ്യം പോലെ ജനങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മനുഷ്യവാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ രക്തത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു സമയത്തും കുറവുണ്ടാകാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളും ഏതാണ്ട് ഒത്തുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നാളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ജലലഭ്യതയുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ന
എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ മനുഷ്യ രക്തത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന നാളുകൾ കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രതയോടെ നമ്മൾ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെങ്കിപ്പനി മുൻ വർഷത്തെക്കാൾ ഭീകരമായി വരാനുള്ള സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ ഡോക്ടർ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഹോമിയോ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെങ്കിപ്പനി എന്താണെന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല ഡെങ്കിപ്പനി എന്താണെന്നൊന്ന് വിശദമാക്കാമോ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് ഫ്ലാബി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വൈറസാണ് പരത്തുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള നാല് സീറോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും നാല് തരത്തിലുള്ള വൈറസുകളാണ് ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി വൈറസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡെങ്കിപ്പനി വന്ന ഒരാളിന് വീണ്ടും ഡെങ്കിപ്പനി വരാനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതും ഒരു പനി ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈറസ് കൊണ്ട് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ തരത്തിലുള്ള വൈറസ് കൊണ്ട് വീണ്ടും പനി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ ഒന്ന് പോയാൽ പിന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള പനി വരാനുള്ള സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ മറ്റെല്ലാ പനികളെയും പോലെ തന്നെ ഈ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങളും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പനി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും വളരെ ശക്തമായ പനി വരുന്ന ഒരു നൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ പനി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതികഠിനമായ ശരീരവേദന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് മസിലുകളിലും സന്ധികളിലുമൊക്കെ ശക്തമായ വേദന ഇതിനുണ്ടാകുന്നു ശക്തമായ തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുപരിയായി ഡെങ്കിയുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയായി പറയാവുന്ന ഒരു ലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ണിന് പുറകിലെ വേദനയാണ് കണ്ണിന് പുറകിൽ ശക്തമായ വേദന പലപ്പോഴും ഡെങ്കിയുടെ മാത്രം ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഛർദിലുണ്ടാകുന്നു വയർ വേദന ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കാനമുണ്ടാകുന്നു ശക്തമായ ക്ഷീണമുണ്ടാകുന്നു ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടമാണ് ശരിക്കും പനിയായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം വരെ പരമാവധി ഒരു ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പനി എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ശക്തമായ പനിയും ശരീരം വേദനയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഘട്ടമാണ് ആൾക്കാർ വളരെ ലാഘവത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുളിക കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവർ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്വന്തം യാത്ര ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ പോവുകയോ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോവുകയോ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ കാണുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ രാഘവത്തോടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പനി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെ കാണുന്നതാണ് ശരിക്കും ഡെങ്കിപ്പനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാൻ മാറാനുള്ള കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് ശരിക്കും ഡെങ്കിപ്പനി ഭീകരമായി വരുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥയിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഡെങ്കിപ്പനി മാരകമായി മാറുന്ന പലപ്പോഴും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറയുന്നതും ഡെങ്കി ഷോക്ക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നതും ശരിക്കും ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത്ര വിശ്രമിക്കുകയും വേണ്ടത്ര മുൻകരുതൽ എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജായ ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും ഒരു നാല് ദിവസത്തോളമാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് നിലനിൽക്കുന്നത് ആ രണ്ട് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഒരു കൺവാലസൻ സ്റ്റേജ് അതായത് ഒരു രോഗം മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷനുകളും ആ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല രോഗം വേഗം തന്നെ ഭേദമായി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനിയും ഹോമിയോ ചികിത്സയുമാണ് ആരോഗ്യ വാർത്ത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ചർച്ചയിൽ തുടരുക ഇനി ഒരു ഇടവേള ആനന്ദത്തിന്റെ അമൃത വർഷവുമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുരാണമാണ് വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ തീരഭൂമിയിലൂടെ സത്യം സനാതനം എന്ന പ്രകാശം കൂടി വിടരുന്നു വേദത്തെ സംബന്ധിച്ച് വേദമുദ്ഘോഷിക്കുന്ന സത്യം എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അനുഭൂതം പ്രയത്നിച്ചവരാണ് ഈ വിഷമാർ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് സന്ധ്യാദീപം ആരോഗ്യ വാർത്തയിൽ ഡെങ്കിപ്പനിയും ഹോമിയോ ചികിത്സയുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് ഡെങ്കിപ്പനി എന്നാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളും അത് കണ
അതും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലാബ് പരിശോധനകൾ സാധാരണ പനിയുമായിട്ടെത്തുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം രോഗികളും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം രോഗികളും സാധാരണ ജലദോഷ പനിയോ വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള പനിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത വളരെ ചെറിയൊരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയോ അതുപോലുള്ള മറ്റ് പകർച്ചപ്പനികളോ ആയി മാറുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വൈറസിൻ്റെ ആൻറ്റിജനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത് എൻ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റിജനാണ് ശരിക്കും ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഡെങ്കി വൈറസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആൻറ്റിജനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിശോധനയാണ് എൻ എസ് വൺ ആൻറ്റിജൻ പരിശോധന ഇത് പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലാണ് വളരെ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ തെറ്റായി ഒരു കേസ് പോലും പോസിറ്റീവായി ലഭ്യമാകാത്ത ഒരു ടെസ്റ്റായിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതാണ് ഡെങ്കി എൻ എസ് വൺ ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഫലപ്രദമാകുന്നത് ഇതിൽ കാട് പരിശോധനയുമുണ്ട് അല്ലാതെ എലൈസ പരിശോധനയുമുണ്ട് കാട് പരിശോധന വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഫലം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്രയും അത്രയധികം തന്നെ വിശ്വസനീയം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ എലൈസ ടെസ്റ്റ് അല്പം സമയം എടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഈ എൻ എസ് വൺ ആൻറ്റിജനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന ഒരു പരിശോധനയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ആൻറ്റിജനെതിരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രക്തപരിശോധനയാണ് പിന്നീട് നടക്കുന്നത് ആ പരിശോധന നടക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഡെങ്കി ഐ ഐ ജി എമ്മും ഐ ജി ജിയും ഈ ഐ ജി എം ആണ് ആദ്യം രക്തത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഐ ജി എമ്മിൻ്റെ പരിശോധനയാണ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളത് അവിടെയും കാർഡ് ടെസ്റ്റിന് ലഭ്യമാണ് എലൈസ ടെസ്റ്റുകളും ലഭ്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എലൈസ ടെസ്റ്റ് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാണെന്ന് മാത്രം അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കൗണ്ടിൻ്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഡെങ്കുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ സാധാരണ രക്തത്തിൻ്റെ കൗണ്ടുകളിൽ പ്രധാനമായും വ്യത്യാസങ്ങൾ വലുതായി കാണാറില്ല എന്നാൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം പനി മാറിക്കഴിയുന്ന അവസരത്തിലാണ് രക്തത്തിലെ കൗണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ആകെ കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ടുകളിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് ഒരു ലക്ഷം വരെ ശരിക്കും കൗണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സാധാരണ ഒരു വൈറൽ പനിക്ക് പോലും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് താഴേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം വരെയൊക്കെ സാധാരണ വൈറൽ പനിയിലും ഈ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കാരണം കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രം അത് ഡെങ്കിപ്പനിയായി നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഡെങ്കിപ്പനി പരിശോധന ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻറ്റിജൻ പരിശോധനയോ ആൻറ്റിബോഡിയോ പരിശോധനയിലോ കൂടെ മാത്രമേ ഡെങ്കിയെ നമുക്ക് നിർബന്ധമായി നമുക്ക് നമുക്ക് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ഡെങ്കിപ്പനിയും ഹോമിയോ ചികിത്സയുമാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വ്യാപകമായി ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമാക്കാമോ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ രോഗമുണ്ടാകാൻ നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു രോഗമുണ്ടാകാൻ ശരിക്കും മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഒത്തുവരണം നമ്മളൊരു എപ്പിഡമിയോളിക്കൽ ട്രയാഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്ന് രോഗമത്തിന് കാരണമായ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകണം അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു രോഗാണു ആവാം ഒരു രോഗാണു ആവാം കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ രോഗാണുവിന് ഒരു രോഗമുണ്ടാക്കേണ്ട വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ട അനുകൂലമായ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം ഒരു എൻവയറോൺമെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗം വഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റും ഉണ്ടാകണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡെങ്കിപ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസാണ് അനുകൂല സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയും ആ പരിസ്ഥിതിയുടെ മാലിന്യവൽക്കരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കൊതുക് മൂലം കൊതുകുമാണ് ശരിക്കും അനുകൂല പരിസ്ഥിതി ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നോക്കിയാലേ ഇത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വായിലും മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലും തൊക്കിലും ഒക്കെ തന്നെ രോഗം പരത്താൻ
കാരണം ഒരു ഒരു കൊതു ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുക് ഡെങ്കി വൈറസും കൊണ്ട് പത്ത് പേരെ കടിച്ചാലും അതിൽ എട്ട് പേർക്ക് വൈറസ് ചിലപ്പോൾ ഡെങ്കി ബാധിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ പലപ്പോഴും രണ്ട് പേര് ഡെങ്കി ബാധിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ വൈറസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടോ കൊതുകിലൂടെ വൈറസ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എത്തിയത് കൊണ്ടോ മാത്രം രോഗം പകരുന്നില്ല മറിച്ച് അയാളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് രോഗം പകരുന്നത് അയാൾക്ക് രോഗം വരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ പ്രധാനമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അയാൾ രോഗാണുക്കളിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് രക്ഷ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം അടിസ്ഥാന ഈ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരിക്കും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിൽ പ്രതിരോധ മരുന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സമാന ഔഷധ സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അതായത് പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഒന്ന് സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഒരു മരുന്ന് പ്രതിരോധ മരുന്ന് തീരുമാനിച്ച് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പോക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഞ്ചാം പനിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു മരുന്ന് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്ന് ആ രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധത്തിനായി കൊടുക്കാം ഡെങ്കിപ്പനി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കുങ്കുനിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് അതാത് കാലത്തുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ ആകെ തുക കണ്ടെത്തി ആ രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് ആ സമയത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തമാകുന്ന ഒരു ഹോമിയോ ഔഷധം കണ്ടെത്തി അതിന് ജീനസ് എപ്പിഡമിക്കസ് എന്ന് പറയും ആ മരുന്ന് കണ്ടെത്തി ഈ മരുന്ന് രോഗപ്രതിരോധത്തിനായി ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഒരു പ്രത്യേക രോഗത്തിന് ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്രവമോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളോ എടുത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് രോഗത്തിനെതിരായിട്ട് കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജീനസ് എപ്പിഡമിക്കാസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രതിരോധ മരുന്നായി കൊടുക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് കുറേ രോഗികളെ കണ്ടെത്തി ആ രോഗികളുടെ പ്രധാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ ആളുകളിൽ കാണുന്ന പൊതുവായ ലക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക മരുന്ന് ആ ഒരു കാ സീസണ് മാത്രമായിട്ട് കണ്ടെത്തി അത് രോഗപ്രതിരോധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഈ സാധനം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ മാത്രമൊന്നുമല്ല ബ്രസീലിൽ പോലും ഡെങ്കി ഡെങ്കിപ്പനിക്കെതിരെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വളരെ വ്യാപകമായി ഏതാണ്ട് വളരെ വ്യാപകമായി ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടായിരുന്ന മേഖലകളിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഡെങ്കിപ്പനിക്കുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്ന് ഒരു പ്രതിരോധ മരുന്ന് യൂപ്പറ്റോറിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് പ്രതിരോധ മരുന്നായിട്ട് കൊടുത്തു അത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കേ കൊടുത്തുള്ളൂ എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഡെങ്കിപ്പനി വരുന്ന മറ്റു ആളുകൾക്ക് ഇത് മരുന്ന് നൽകിയുമില്ല അതിനുശേഷം നടന്ന പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് ഹോമിയോപ്പതി പ്രതിരോധ മരുന്ന് കൊടുത്ത നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകളിൽ എൺപത്തി രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം രോഗം വന്നിട്ടില്ല എന്നും എന്നാൽ ഈ രോ മരുന്ന് കൊടുക്കാതിരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ വ്യാപകമായി മുൻ വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടായതായിട്ടും കാണുന്നു അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ പ്രതിരോധ മരുന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഫലപ്രദമാണ് അത് ആ ഒരു സീസണിലേക്ക് മാത്രമാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് അത് പെർമനൻ്റായിട്ട് ആജീവനാന്തമൊരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു പരിഹാരം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നിലവിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു യാതൊരു വാക്സിനേഷനും ഈ ഡെങ്കിപ്പനിക്കെതിരെ ഇല്ല അതിനുള്ള പ്രധാന തടസ്സവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാല് സീറോ ടൈപ്പിലുള്ള വൈറസുകൾ ഈ രോഗം പരത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സീറോ ടൈപ്പിലുള്ള വൈറസിനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നാല് വൈറസിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഈ പറഞ്ഞ വാക്സിനേഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രധാനമായ തടസ്സം സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡെങ്കിയുടെ പ്രതിരോധ നടപടിക
ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വിജയിക്കാത്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിരവധി ജലാശയങ്ങളുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല ശുദ്ധജലത്തിലാണ് ഈ കൊതുക് മുട്ടയിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ നമുക്ക് കീടനാശിനി തളിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കുകൾ തളിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യം നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഉറവിട നശീകരണം എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വിജയിക്കാത്തത് അതിനുപരിയായി നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി പോലുള്ള പ്രതിരോധ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി രോഗികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മുന്നേറിയാൽ തീർച്ചയായും ചെയ്യാം കാരണം കൊതുക് മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നതിനും നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിലുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് അതിജീവന ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ കൊതുകിനെ മാത്രം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധം നേടുക പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ സാധാരണഗതി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഉറവിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ ആൾക്കാരെ ഉപദേശിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫോഗിങ് പോലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോഗിങ് പോലുള്ള മാർഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഗുണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് ഒരു ഏരിയയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഫോഗിങ്ങുമായി ചെല്ലുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കൊതുകളെല്ലാം തന്നെ വൈറസ് ബാധിതമായിരിക്കും ഈ ഫോഗിങ്ങുമായി ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി വൈറസ് ബാധിച്ച ഈ കൊതുക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും മൂന്ന് ഭാഗത്തു നിന്നുമൊക്കെ ഫോഗിങ് ചെയ്യണമെന്ന് ഫോഗിങ് മെഷീനുകളുടെ അപര്യാപ്തതയോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ കുറവോ ഒക്കെ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോഗിങ് ഒക്കെ പരാജയമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും പരാജയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേറുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിലുപരി ആളുകളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ ശരി ഡെങ്കിപ്പനിയും ഹോമിയോ ചികിത്സയുമാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യ വാർത്ത ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കൽ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അഗസ്റ്റിൻ ഏജയാണ് നമസ് നന്ദി ഡോക്ടർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ആരോഗ്യ വാർത്ത ഇന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിക്ക് നമസ്കാ